Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. E então para começar a desenhar o nosso pet Hermes do PKXD, nós vamos fazer uma bolinha bem grandona que vai ser a cabeça dele e depois uma elipse que fica um pouquinho dentro da cabeça, a elipse é uma bolinha um pouco achatada. Mais duas elipses para as perninhas e agora outras mais compridinhas para os bracinhos assim na lateral. Agora nós vamos começar a definir um pouco melhor essas formas, lembrando que você não precisa acertar de primeira. Deixa a sua mão bem levinha, segura lá na metade do lápis para você fazer um traço bem clarinho e aí você pode fazer as formas quantas vezes precisar até ficar bom. Depois você volta contornando um pouquinho mais forte assim, qual traço ficou melhor, deixando ele um pouquinho mais definido, beleza? Aí agora a gente vai fazer o contorno da cabeça também, desse mesmo esquema que eu falei pra vocês, a gente desenha a bolinha quantas vezes precisar. E se você errar, não tem problema, errar faz parte e o importante mesmo é você se divertir desenhando. Ah, agora que eu já tô terminando aqui, a gente vai começar a acrescentar os detalhes desse pet super fofinho. Então eu vou fazer aqui uma divisão da cabeça, né? Que vocês viram que é um mais, só que a parte deitada do mais alto fica um pouquinho mais pra baixo. Fiz a parte do pezinho dele. Aí tem esse detalhe na cintura dele, que é tipo um Vzinho, né? A gente faz dois Vzinhos pra dar uma grossurinha. E tem um menorzinho, que vai ser um detalhe dourado super bonito. Tem esses detalhes aqui na lateral também. Que é tipo um losango, né? A gente vai fazer duas linhas inclinadas e ligar elas na lateral. E agora eu vou fazer os detalhes que tem aqui no peitoral dele. Então a gente começa fazendo de novo como se fossem dois vizinhos. Só que agora eu tô usando uma linha mais curva para ficar um pouco mais bonitinho. Uma bolinha lá no meio. E aí, mesma coisa, a gente desenha ela quantas vezes precisar, depois marca melhor. E vamos fazer uns adornos que tem aqui, né? Então a gente começa fazendo uma elipse. O outro ele tem mais uma voltinha, como se fosse uma folhinha, né? Só que depois a gente vai pintar de dourado. Fica até o final para você aprender uma dica super legal de como fazer a cor dourada com lápis de cor. Ah, agora eu vou fazer aqui é, essas linhas, né? Que a gente vai fazer depois uns neons que tem nessa, nessa armadura. Armadura não, nesse pet que parece que tá de armadura, né? Mas ele é super lindo. E tem a parte do ombro dele também, que eu vou fazer essas duas camadas, né? Vai ser uma prateada e outra é, dourada. E como eu tava te falando, eu vou te ensinar a fazer a cor dourada com lápis de cor sem usar o lápis dourado. É, vai ser uma cor muito mais legal. Lá na cabecinha, que a gente tinha marcado aquele mais, a gente vai fazer uma outra elipse, né? Uma bolinha um pouquinho achatada em volta desse mais. Aí eu vou fazer agora duas elipses mais é, achatadinhas aqui na parte de baixo pra fazer esse detalhezinho que tem no capacete dele, né? E aí ele vai um pouquinho pra fora da, do capacete e vai até lá no meio, quase chegando na linha do meio. E a gente tenta repetir o outro lado igual. Então, assim, se você preferir marcar com o um retângulo, pode ser também o que você achar mais fácil pra fazer essa marcação, tudo bem? Ah, agora a gente vai fazer mais detalhezinhos aqui na parte de cima. Vocês viram que aquela, esse, essas elipses que eu fiz embaixo, elas ficam abaixo da linha do meio que a gente marcou. E essas daqui, elas vão como se fosse um vizinho lá pra linha do meio de novo, né? Só que lá na parte de cima e também sai um pouquinho lá em cima. Aí aqui do lado nós vamos fazer aquelas folhinhas, então eu posso fazer um traço inteiro para os dois lados ficarem mais ou menos na mesma altura. Depois eu venho fazendo as folhinhas, né? uma na ponta e depois uma para cada lado dessa forma assim. E aí termina com duas aqui do la na lateral. Repete tudo igual do outro lado, fazendo essas folhinhas e depois a gente vai pintar elas para ficar bem bonito. E vamos fazer o rostinho dele. Bem lá embaixo da linha do deitado a gente faz a boquinha e acima dessa linha, que é a linha dos olhos, a gente vai fazer os olhinhos, né? Se você quiser, você pode fazer assim, tipo duas bolinhas e liga com linhas arredondadas, tipo dois arcos, em um em cima e um embaixo. E prontinho, terminamos o nosso Hermes, agora a gente vai contornar com a caneta e você pode usar a caneta da cor que você quiser. Eu estou usando a caneta preta mesmo, para vocês enxergarem bem o desenho. E nessa parte, é importante que vocês contornem só as linhas que realmente existem no nosso desenho. As que nós fizemos só para nos guiar, a gente não precisa contornar, tudo bem? Então é hora de você olhar aqui na referência do desenho para você saber quais contornam e quais não. Se quiser, você pode deixar algumas para fazer direto no lápis de cor que fica super legal também. E nós vamos precisar apagar esse esboço depois para a gente poder colorir por cima. Mas antes de apagar, a gente tem que esperar a caneta secar para não borrar. E enquanto isso, eu vou te pedir um favorzinho que você se inscreva e seja um skit, ative as notificações e deixa o like, kit. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixa o um comentário destacado, não valeu demais! Vamos continuar? Ah, 
agora sim a gente pode apagar nosso esboço e vamos colorir. Então essa parte de colorir, a gente vai usar muito a criatividade. Se você não tiver as cores certinhas, você pode fazer com a cor que você tiver, é até mesmo inventar uma cor nova para o seu pet. Eu estou usando um azul bem vivo para fazer essas partes que são bem brilhantes, como se fossem neon, né? E aí a gente vai fazendo assim, é, um preenchimento bem bonito. Podemos usar o degradê também. Eu estou usando um lápis prateado para a gente fazer a parte branca da armadura. Só para não deixar em branco, a gente faz as partes de sombra com o lápis prateado, tudo bem? Então aí você pode ver que eu estou colocando um pouquinho de sombra em algumas partes, mas sem pintar totalmente, né? E passando o lápis bem de levinho, para não ficar muito marcado não ficar um cinza muito escuro e agora eu vou fazer também alguns detalhes em dourado como eu falei para vocês a gente não precisa do lápis dourado eu estou usando um lápis que é o marronzinho claro que é o ocre e eu estou usando também o um amarelo e aí eu faço as partes mais escuras de ocre e marrom quando eu quero mais escuro ainda eu passo um pouquinho de marrom e eu venho com o amarelo misturando tudo. E olha que efeito brilhante bonito que fica usando dessa forma. Fica muito mais legal do que usar só um lápis dourado, tudo bem? Ah, mas se você quiser usar o dourado, também fica legal. Você pode até acrescentar essas técnicas que eu estou te falando. Colocar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de marrom. O amarelo onde você quer mais claro, o marrom onde você quer mais escuro. E aí você pode usar é, o seu lápis dourado também. Eu quero ver como que vai ficar o seu. Então não esquece de fazer um short marcando a hashtag arte para aparecer aqui para mim eu quero ver as artes de vocês aqui no youtube vou lá curtir comentar os shorts de vocês tudo bem então agora eu estou terminando essa parte dourada e eu vou fazer a parte preta dele né e em vez de fazer só com preto mesmo eu usei também um pouco de cinza então eu usei um cinza escuro e aonde é eu quero mais escuro ainda eu usei o preto o cinza serve para deixar um pouco de brilho tá vendo para não ficar só preto também então até onde está pintado de preto a gente consegue deixar um pouco de luz e sombra olha que legal na parte aqui do visor dele também eu vou deixar um pouquinho de brilho então eu comecei fazendo os cantinhos com o um preto bem sólido bem preenchidinho e a parte aqui de cima eu vou deixar um brilhozinho então eu vou marcar aqui só um pequeno como se tivesse uma um raiozinho de luz batendo na parte curvada tá vendo que legal e aí a gente vai preenchendo bem preenchido mesmo sem deixar espaço em branco para ficar bem bonito e não esqueça de assinar o seu desenho o meu nome é Kit Kelly hashtag 000 lá no PKXD terminamos o nosso pet Hermes do PKXD e olha como ele ficou lindo gente eu adorei esse pet ele parece um robozinho muito fofo e é muito divertido de desenhar ele não é difícil eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir ah, agora eu quero saber o que mais vocês querem aprender do PKXD para eu trazer na próxima aula e eu quero ver os vídeos de vocês aqui nos shorts então comenta deixa seu like e até o próximo vídeo tchau